pinaka box niya is the actual packaging na may kita niyo don sa set. Comes in three shades. Ito yung pinaka darkest shade. Sa side naman na to may kita niyo yung pinaka description ng product, yung claims niya, ingredients, cruelty free, and meron dito yung logo na relo na kalagay long wearing. On this side, may kita niyo yung description ng product and then how to use it. Yan yung amount niya which is 30 ml, yung price na 499. Yung pinaka actual product, it reminds me of the ELF foundation. Same thing goes sa ilalim, may kita niyo yung name ng product. It has SPF 35 and then yung shade niya which is honey. Yung nakita ko talaga to, sabi ko ay parehong pareho nung sa ELF. And pag tinanggal yung pinaka cover niya, ayan medyo messy pa. Yung mismong pump, parehong pareho din nung sa ELF. Ang pinagkaiba lang ito, hard press siya. So, kahit gusto mo i-control yung amount ng product na lalabas, may hihirapan ka kasi masyadong matigas. And then, I'll show you kung gano siya. Ayun o, no, nakita nyo yung pressure ng kamay ko. Still, hindi pa din siya agad-agad lumalabas. Kailangan daan-daan kasi baka biglang sumabog. Mukha siyang thick, ba? Diba? Kasi hindi gumagalaw yung product. Hindi naman siya most tight. Pero once you blend it, manipis. Manipis lang siya. It's really soft. Maganda yung texture. However, medyo malagkit. Parang dewy yung finish niya, diba? Okay, so nung swinach ko to, yung tester nila, it seems na parang magkaiba yung tester sa actual product. Eto, medyo matagal bago mag-set. Tapos, hindi siya ganun kakintab. Yung tester nila, pag swinach mong ganyan, nagsiset siya agad and ang kintab pag hinawakan mo. Yung medyo weird sa akin. Kung bakit, Iba yung actual product dun sa laman ng test train nila. I don't know how. Based dun sa experience ko, yun yung na-encounter ko. Kasi kaya ko siya binili, it's because of the test train nila. Pero dito sa actual product, ibang-iba siya. At yung aking face. So, I have visible veins. Usual problem. Pores dito. So, yung T-zone area ko, yung nag-oil up sa akin. Pero pagdating dito, the rest of my face, dry na yan. Kahit nandiyan na siya, mabiblend out mo pa din, makukuha mo pa din yung product which you can actually use on your face. Hindi siya agad-agad nagsiset. So, yun yung pinagkaiba niya doon sa test train nila. Yung test train nila, when you tried it, pag swinach mo, ang ganda ng texture, eh nagsiset siya agad. In terms of coverage, wala naman ako masabi. May coverage naman yung foundation. Ayan na, nakita nyo. Onti lang yun. And as you can see, boom. Under eyes. Here smooth yung finish compared dun sa wala. And, meron siyang onting-onting glow. Nung nag-wear test ako, I don't put anything on my face. Nilalay ko lang usual. Like, powder. Pero underneath, wala akong moisturizer. Wala akong primer. So, as you can see, onting-onti lang yan, ba? Diba? Maganda yung coverage niya. Smooth yung finish niya, pero... Nakikita pa din yung veins ko dito. Ayan o, nakikita nyo ba? So, maglalagay pa tayo ng onte. Well, for me, one layer yung nilagay natin na yun. Enough na siya sa akin for everyday. Kasi very natural yung coverage niya eh. Hindi alata naka-foundation ka. I'm done with my makeup. Ayan yung finish. Hindi ako concealer ha. As in foundation lang yung ginamit ko sa face. And nakita nyo naman, zinong ko kayo dun sa actual finish ng foundation once na nilagyan mo na siya ng mga makeup, ng mga products. Kapalang noo ko. <laughs> so, hindi ako nag-concealer. Wait lang. Ayan. Hindi ako nag-concealer guys. Foundation lang yung ginamit ko. Hindi ako nag-moisturizer, primer, setting spray. Wala. As in literally ganyan lang yan. Let's start first with the packaging. Binigyan naman ng budget, in fairness. The only problem that I had is yung mismong pump. Hirap siyang i-press kasi masyadong matigas. Kapal yung bote, very simple. Yung mismong box, may kita mo naman na lahat. Bawat gilid may detalye. So, para sa akin, packaging-wise, okay siya. Now, in terms of texture, in fairness, malambot naman siya. It's very soft. Though at first, mukha siyang thick. Pero once na blend out mo na siya, numilipis siya, and may kita mo na may coverage. Kahit na blend out mo na siya dito, tapos kinuha mo yung remaining product na mo sa face,
still enough na siya dun sa half nung face mo yung makikita mo that it has medium and buildable to full coverage. However, yun nga, kagaya na sinabi ko, yung one coat, one layer, enough na siya sa akin. So, ayoko naman na masyadong makapal. Because, the first day na ginamit ko to, when I retest ko yung product, I had five coats, as in five pumps, nung product na yun. Kasi nga, hindi ko makita yung pinaka-coverage niya at first. You really have to shake this well, kasi... Pag bumaba na yung product, may kita nyo na masyado siyang mamantika. Parang ganon. That's why it will give you that. Hindi siya talaga fresh na fresh eh. But it's more on dewy effect. Mayroon siyang light dewy finish. And I would see malagkit yung product. Hindi ba ba din siya nagsisit? Once na bineblend out mo siya, nilalagay mo sa face mo, malagkit talaga. And greasy yung pinapansin ko sa kanya. Hindi ka tulad na ibang foundation na very comfortable kang i-blend kahit kamay lang ginagamit mo. When you use it with a brush, in fairness, ang mapaginamita mo siya ng foundation brush, malamig yung product. Pagka may kasi may warming effect, so hindi mo mararamdaman na, ah, malamig pala siya sa skin. However, yun nga, whether brush or kamay yung gamitin mo, greasy talaga yung product. Yung after a while, mararamdaman mo na parang gumagaspang na yung kamay mo, hindi na siya ganun ka-comfortable, medyo irritating siya sa face. And the first time na ginamit ko to, gusto-gusto ko na siya alisin sa mukha ko. Hindi siya mainit eh, but it's more on hindi siya ganun ka-comfortable. Ang ginamit ko na setting powder, yung BLK na two-way foundation. Sa totoo lang, ngayon ba lang sasabihin ko na sa inyo na mas okay yung two-way foundation nila compared to this one. Yung powder, maganda yun. Hindi talaga kayo magsisisi sa 4.99. In less than 3 hours, 3 to 4 hours, nag-oil up na yung nose ko, yung T-zone area ko nung win test ko siya. And even yung areas dito na hindi naman talaga nag-oil up because I have dry skin dyan eh. As in, eto lang talaga. When I use the normal foundation na talagang average mag-oil up, eto lang talaga yung nag-oil up sa akin. Ang hindi ko maintindihan, ang bilis niya mag-oil up and mararamdaman mo talaga na hindi okay sa yung foundation, especially if you have oily skin, literally. Kasi, masyadong masyadong mamantika yung product. Para sa akin ha, parehong pareho sila ng performance ng EB All Day Liquid Foundation. Nagkaiba lang nila yung texture. Ito manipis pero may coverage. Ito makapal and mas makapal yung coverage. But in terms of oil control, halos wala sila pinagkaiba. Yung nga hindi mo maintindihan eh, mat naman yung finish nito pero ang bilis mong mag-oil up. Parang hindi siya pwede pang matagalan. This one, hindi siya mat Kaya, given na talaga mag-oil up ka agad-agad. Mahalata mo naman niya sa texture ng foundation eh. That's why it's really advisable na i-shake nyo muna. Kasi baka nakukuha nyo yung mismong mantika nyo or yung pinakailalim ng product instead na yung actual pigments. Kaya, ginamit ko siya ng apat na araw para matest talaga na ah, baka may mali sa ginagawa ko. Pero, nag-primer na ako, nag-moisturizer na ako. Still, wala silang pinagkaiba. Ang bilis ko pa din mag-oil up dito. Pero, huwag masabihin na fresh ka pa din all day. Kasi, Te, hindi. <laughs> Pag nag ka, sasama yung foundation, and then set mo siya ng powder, okay lang din naman. As long as yung powder na gagamitin mo, may coverage. Pero kung wala, halatang halata na natuklap na yung foundation siya. So, parang nag-skip ng product dito, tas dito lang yung nilagyan mo. So, magpakatotoo tayo. Kasi I'm also a victim. May mga ibang YouTuber na sinasabi nila maganda yung product na to. I'm not against them. Iba-iba tayo ng skin types, ng preferences, ng pag-test ng product. Ang hindi ko maintindihan, I have normal to combination skin. And literally, you have super oily skin. As in, yung buong face mo nag-oil up. And how can you say, na fresh ka pa din all day, or parang maganda yung foundation, maganda yung oil control, blah, blah, blah. When in fact, ako nga, hindi naman ako oily, pero humula siya agad sa face ko, ba? That's 499, whether binayaran ko or hindi, pinadala yan or hindi, magpakatotoo ka. Yun yung pinaka-role mo as a YouTuber. Kaya ka nandito gumagawa ka ng product review. For everyone to know kung talagang worth it ba yung bibilhin nila or hindi. Kaya minsan, naiinis ako kasi, Maganda ba talaga yan? If you notice, hindi ako agad-agad sumusugod na, ah, may bagong product, biling ko to. Not unless talagang maganda siya. Not unless madaming magagandang feedback. Not unless masusubukan ko talaga siya personally. Hindi po ako basa-basa bumibigay na, ah, sige, bibiling ko to kasi may kipagsabayan ako sa kanila. Kasi ginagawa nila ng review. Kaya may ibang product na late ko nang ginagawa ng review. Dahil ayokong gumastos ng pera ng wala lang. In fact, yung pinabili ko dito, napagbenta din siya ng makeup. Kung wala akong mapibentang makeup, or wala akong extra sa sahod ko, or sa kanikita ko, hindi ako basta-basta bumibili ng product. 
that's also one thing that I want you to understand. If ever man na naglalabasan ni ganitong bagong product, tas ako, hindi pa din ako nagre-review, kung makapag-intay po kayo, kung talaga magugustuhan ko siya, why not, ba? Diba? Pakita ko sa inyo, ito yung pinaka-wearness ng product. Yung foundation sa face ko, and the time now is only 7, oh, 05 in the morning. It took me 5 layers or 5 coats ng foundation. Date guys, after 3 hours, ito siya sa aking face. Pansin ko medyo nagtanggal kasi ako ng muta. So ayan, bumakat yung aking kamay. And then sa nose area, medyo nag-oil up na siya. Pero hindi pa naman siya ganun kadulas. Ito o, oh, kita niyo yung lining dito. Saka dyan. Medyo weird siya for me. Especially dito. So, if you do have oily skin, alam nyo na. Ayan, no? See? Sa forehead, hindi siya ganyan. Ewan ko. Parang pag nagpa-foundation ako, hindi naman nagguguhit-guhit ng ganyan. Hindi naman din siya mat na mat. So, medyo weird yung foundation. Later, sasabihin ko sa inyo, ha? Kasi, upon application pa lang, nung unang-unang lagi ko sa face, may napansin ako agad sa kanya, Grabe, parang ang tanda ng skin ko. Ayun o, oh, ba? Nung swinach ko siya sa Watsons, akala ko talaga sobrang ganda. But right now, nakukulangan ako sa foundation na to. Last update na guys, it's almost 2pm. I look tired, I feel tired. And may nasi kaso lately. Anyways, update lang sa foundation. Sobrang nag-oil up ng nose ko. Yung blush ko, ang siyang pa din. Okay naman siya, if you do have dry skin, I have normal to combo, so oily in T-zone, the rest dry na. Because you can see sa dry areas, okay pa din naman siya. However, pag nag-oil up ka na, talagang natatanggal na yung foundation. Ayun know, grabe. Highlighter na siya pa din. I'll just give you an update later on pag uwi. Magpapay nga muna ako and then gawa na natin siya ng intro so you can see yung before and after then in terms of coverage. Ayan, bakit ako sinyo, we have the oil control vapor. Si, grabe oh. Abot hanggang dito. Tapos nagtatransfer din yung foundation. So, ayan. Pag nag ka, okay naman siya. However, if you notice... Nagpa-fade na din yung foundation kasi sumasama siya, oh. Ang ginamit kong powder yung BLK din. Ayun na, napansin nyo doon sa may love line. Nung pinunasan ko na, eto nag-fade kahit pa paano nawala. Pero yung dito, nandun pa din yung guhit. Hi guys! So, andito na kami sa bahay. Siguro more than 8 hours kaming nasa labas kasi nanonood kami ng sine. Nagpunta muna kami sa dentist. Nagpa-cleaning and then consult. So, every 6 months kasi yun. Kanina pa oily yung aking face. Especially dito sa area na to. Ayun o, no? nakikita nyo. Kanina ko pa gusto mag-blot. Hindi lang makapag -blot. Sa mega mall kami nagpunta. Grabe! Kita nyo yan? Sobrang kintab na. Ayun no? Even dito sa area na to na hindi naman nag-oil, talagang nagmamantika na yun sa may nose ko, saka sa T-zone, forehead. <sighs> hindi ko talaga siya mapagkakatiwalaan. Kahit na hindi naman ako exposed sa arawan, outdoor, hindi naman sobrang init knowing na nanonood pa kami ng sine. Pero grabe, nagmamantika na siya. Oh. Yung pag nakatingin ka ng ganyan, nakikita mo talaga na ang kintab ng nose mo. So, ayun na nga ang kanyang performance. Now, may mga alternative naman yan eh. Halimbawa, nasubukan mo na siya, hindi mo nagustuhan like ako. Kuminimix ko na lang siya with the other matte foundation like yung L'Oreal Infallible Pro Matte. Para lang to compensate and para hindi umaramdaman na nasayang yung pera ko. Like, pwede kang gumamit ng silicone based sa primer, pwede kang mag-setting spray. Yun nga lang ang problem ko kasi nga, since more on water-based yung mga products ko dito, hindi ako nagtatabi talaga ng mga silicone based products. Probably, doon ako nagkulang. Pero what if wala kang ganun? Doon mo nga matitest kung talaga maganda yung product or hindi. Kailangan mo pa bang gumasos ulit at bumili ng mamahaling setting spray or may dumaan aeroplano, helicopter. Parang doble-doble gasos, ba When in fact, may naman mga foundation dyan na kahit hindi mo nagamitan ng primer. Knowing na hindi siya matte, doon ako medyo nang weirdohan. So if you're gonna ask me kung worth buying ba siya, I'd to say hindi. 
Silang dalawa, I would say, this is the local dope, local version ng BLK. So, kung coverage yung hinahanap nyo, guys, go for the EB All Day Liquid Foundation. As in, literally, coverage, matte finish, but then again, pagdating sa oil control, onti lang yung lamang niya with the BLK. Now, if you have dry skin, and gusto mo mag-foundation na may coverage, pero ayaw mo yung matte na matte yung finish, then go for the BLK. Pero, yun nga, mahal siya. Well, I think, uh, sabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. And, wala naman masama kung magpapakatotoo tayo. Kagaya lang na sinasabi ko, paulit-ulit. Kasi inisip ko, nag-start naman ako sa walang kinikita. Nag-start naman ako na hindi sumasawad sa YouTube. Nag-start ako na nag-invest ako sa mga products and gadgets. So, hindi dapat maapektuhan yung credibility mo as a YouTuber or as someone na nagre-review ng product. Just because nababayaran ka. Or just because pinapadala ka ng brand ay eh, natatakot ka hindi napadala ng ulit dahil nga sa mga unbiased reviews mo, ba? Diba? Hindi ko makita yung logic dun. If you have tried this foundation at nag-work siya sa inyo, then good for you. So, that's it for today's video. Sana na-appreciate nyo. And kung bet mo akong i-bash, then it's up to you. I'm just being honest, okay? So, thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment, and subscribe to my channel. If you haven't, I'll see you again in the next one. Bye! Oh,